ইন্ডিয়া আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম ইংরেজ এবং ফরাসিদের যুদ্ধের প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধ অর্থাৎ প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম এবং যেখানে কিন্তু ফরাসিরা জয়ী হয় তো এর পরবর্তীতে দ্বিতীয় কর্ণাটের যুদ্ধ হয় যেটা ঘটে সতেরোশো একান্ন সালে এই যুদ্ধটার কেন্দ্র কিন্তু মূলত ছিল বাংলার দুটি স্থান একটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ এবং আরেকটা হচ্ছে কর্ণাট তো যুদ্ধটা শুরু হয় মূলত আধি উত্তরাধিকার নিয়ে তখন সতেরোশো আটচল্লিশ সালে হায়দ্রাবাদের যিনি রাজা ছিলেন তার মৃত্যুর পরে তার সিংহাসনে কে বসবেন এটা নিয়ে একটা উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয় তো তার উত্তরাধিকারী ছিলেন হায়দ্রাবাদের পরবর্তী রাজার উত্তরাধিকারী মূলত ছিলেন নাসির জঙ্গ এবং মুজাফর জঙ্গ তো এই দুইজন হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসার জন্য দণ্ডে লিপ্ত হন তো ইংরেজ এবং ফরাসিরা যখন দেখল যে বাংলার এই সম্রাটরা বিভিন্ন দিক থেকে মানে কূটনীতিক দিক থেকে দুর্বলতা যখন তারা টের পেয়ে গেল তখন ইংরেজ এবং ফরাসিরা কিন্তু চেষ্টা করলো এই সুযোগ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে যার ফলে ইংরেজরা পক্ষ নিল নাসির জঙ্গের এবং ফরাসিরা পক্ষ নিল মুজাফর জঙ্গের দেখো একই স্থানে দুইজনের উত্তরাধিকার পাওয়ার কথা যেখানে দুইজনের পক্ষে কিন্তু ইংরেজ এবং ফরাসিরা ফরাসিরা অংশ নিল এবং অন্যদিকে কর্ণাটের যিনি নবাব ছিলেন দোস্ত আলী এই দোস্ত আলী যখন মৃত্যুবরণ করেন এই কর্ণাটের সিংহাসনে কে বসবেন সেটা নিয়েও কিন্তু একটা বিরোধ দেখা দেয় এবং সেখানেও কিন্তু দুইজন প্রতিযোগী ছিলেন একটা ছিল আনোয়ার উদ্দিন এবং আরেকটা ছিল চাঁদ সাহেব তো এই দুইজন এই দুইজনের মধ্যে কে কর্ণাটের সিংহাসনে বসবেন সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দেয় এবং ইংরেজ এবং ফরাসিরা যথারীতি এটারও কিন্তু একটা সদ্ব্যবহার করে ইংরেজরা পক্ষ নেয় আনোয়ার উদ্দিনের এবং ফরাসিরা পক্ষ নেয় চাঁদ সাহেবের তো একদিকে হায়দ্রাবাদে ফরাসিরা মুজাফর জঙ্গ এবং কর্ণাটে চাঁদ সাহেবের এবং অন্যদিকে ইংরেজরা হায়দ্রাবাদের নাসির জঙ্গ এবং কর্ণাটের আনোয়ার উদ্দিনের পক্ষ অবলম্বন করে এবং যার ফলে ইংরেজ এবং ফরাসিদের মধ্যে কিন্তু যুদ্ধ হতে থাকে এবং ইংরেজ এবং ফরাসিদের লক্ষ্য কিন্তু তাদেরকে সিংহাসনে বসানো ছিল না তাদের লক্ষ্য ছিল তারা নিজেরা এই হায়দ্রাবাদ এবং কর্ণার দখল করে নেবে তো এই উদ্দেশ্যে কিন্তু প্রথম প্রথম ইংরেজরা শুধুমাত্র নামে মাত্র এই আনোয়ার উদ্দিন এবং নাসির জঙ্গকে সাপোর্ট দিত মানে তারা হচ্ছে তার নামে মাত্র বলতো যে আমরা তোমার পক্ষ নিচ্ছি কিন্তু তারা কিন্তু সেভাবে সাহায্য করত না তো ফরাসিরা যখন দেখলো ইংরেজরা নামে মাত্র তাদেরকে হচ্ছে সাহায্য নামে মাত্র তাদের পক্ষ অবলম্বন করছে ফরাসিরা এই সুযোগে হচ্ছে এই নাসির জঙ্গ এবং আনোয়ার উদ্দিনকে আক্রমণ করে এবং পরবর্তীতে ইংরেজরা যখন দেখলো যে ফরাসিরা অনেক শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু এবার সত্যি সত্যি আনোয়ার উদ্দিন এবং নাসির জঙ্গকে সাহায্য করা শুরু করলো যার ফলে তারা কিন্তু প্রথমে চাঁদ সাহেবকে আক্রমণ করে এবং নাসির জঙ্গ কিন্তু এই যুদ্ধে জয়ী হয় এবং তিনি কিন্তু এই হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করে কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে কিছুদিন পরে এই নাসির জঙ্গকে আততায়ীর হাতে নিহত হতে হয় তো নাসির জঙ্গ যখন আততায়ীর হাতে নিহত হলেন এই সুযোগে ফরাসিরা মুজাফর জঙ্গকে এই হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসিয়ে দিল তো এখানে কিন্তু ফরাসিরা এই হায়দ্রাবাদ নামক স্থানে তাদের একটা আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে গেল কিন্তু পরবর্তীতে এই মুজাফর জঙ্গকেও কিন্তু আততায়ীরা খুন করে ফেলল যার ফলে ফরাসিদের একটা প্রভাব হায়দ্রাবাদে কিন্তু হুমকির মুখে পড়ে অর্থাৎ ফরাসিরা কিন্তু আর তেমন কোনো সুবিধা পাচ্ছিল না তো এই সুযোগে কিন্তু তখন ফরাসি একজন গভর্নর বুসি যিনি বাংলায় আসেন এবং তিনি তার শক্তিশালী নৌবহর দ্বারা এই হায়দ্রাবাদের সিংহাসন দখল করে নেন এবং ফরাসিদের একটা আধিপত্য বিস্তার করেন তো এদিক দিয়ে ইংরেজরা কিন্তু অনেকটাই তাদের প্রভাব কিন্তু হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছিল কারণ তারা দেখল যে হায়দ্রাবাদটা হচ্ছে ফরাসিদের দখলে চলে যাচ্ছে তো তখন তারাও কিন্তু চেষ্টা করল তাদের শক্তি প্রদর্শন করার এই উদ্দেশ্যে কিন্তু তখন লর্ড ক্লাইভ নামে একজন কর্মচারী বাংলায় আসলেন যিনি এই এসে এই ফরাসিদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং তিনি কিন্তু এই চাঁদ সাহেবকে আক্রমণ করার মাধ্যমে পরবর্তীতে কর্ণাট জয় করে নেন এবং কর্ণাটের রাজধানী আরকোটে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন তো চাঁদ সাহেবকে পরবর্তীতে নৃশংসভাবে হত্যা করা এবং আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মুহম্মদ আলী কিন্তু তখন এই 
উত্তরাধিকার সূত্রে করোনাতে নবাব হতেন তো মুহাম্মদ আলীকে সাহায্য করার মাধ্যমে লর্ড ক্লাইভ এবং তার ইংরেজ সেনাবহর সবাই মিলে কিন্তু এই করোনাত স্থানটি দখল করে নেয় এভাবে কিন্তু করোনাতে ইংরেজদের একটা সুবিশাল প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে যার ফলে আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় করোনাতের যুদ্ধে মূলত জয়ী হয় কিন্তু এই ইংরেজরাই এবং ফরাসিদের কিন্তু পরাজয় ঘটে কারণ তারা কিন্তু হায়দ্রাবাদে এই গভর্নর বুশিকে বসিয়ে খুব বেশি আর সুবিধা পায়নি তো আমরা দেখলাম যে ইংরেজ এবং ফরাসির দ্বিতীয় করোনাতের যুদ্ধে কিন্তু ইংরেজরা জয়ী হয় তো বন্ধুরা এখন আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো বলো তো দ্বিতীয় করোনাতের যুদ্ধে কারা জয়ী হয় উত্তরটা খুব সহজ আমরা একটু আগে পড়েছি যে দ্বিতীয় করোনাতের যুদ্ধে জয়ী হয় ইংরেজরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তৃতীয় করোনাতের যুদ্ধ এবং ইংরেজ ও ফরাসিদের সর্বশেষ যে যুদ্ধ তৃতীয় করোনাতের যুদ্ধ সম্পর্কে জানবো